আসসালামু আলাইকুম ট্যালেন্ট আপ স্কিলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা চতুর্থ শ্রেণী বাংলা ভার্সন গণিত অনুশীলনী সাত অনুশীলনী সাত পয়েন্ট চার সাত দশমিক চার গুণিত ও গুণনীয়ক চ্যাপ্টার তিন নম্বর অঙ্ক নিচের সংখ্যাগুলোর গুণনীয়ক বের করো বা গুণনীয়ক লিখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চারটা এক দুই তিন চার আমরা এক দিয়ে শুরু করি এক নম্বর নয়ের গুণনীয়ক নয়ের গুণনীয়ক গুণনীয়ক বের করতে আমরা এক থেকে দুই তিন চার এভাবে ক্রমান্বয়ে আমরা ভাগ দিতে থাকব এবং যেটা দেখা যাবে নিঃশেষে বিভাজ্য সেটাকে আমরা মনে করব যে সেটাকে আমরা গুণনীয়ক ধরব যেমন আমরা প্রথমে এক দিয়ে নয়কে ভাগ দিই এক দিয়ে যদি নয়কে ভাগ দেই তাহলে কি হয় নয় একে নয় নয় একে নয় এটা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য কোনো অবশিষ্ট নয় নিঃশ্বাসে বিভাজ্য মানে কোনো অবশিষ্ট থাকে না শূন্য তাহলে নয়ের এক হলো নয়ের গুণনীয়ক কি ইয়েস এক নয়ের গুণনীয়ক কেন কারণ এক দিয়ে নয় নিঃশ্বাসে বিভাজ্য তাহলে এক তারপরে আমরা দুই দিয়ে চেষ্টা করব এবার দুই দিয়ে আমরা যদি দুই দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাবে নয় নিঃশ্বাসে বিভাজ্য না অবশিষ্ট থাকে যেমন দুই দিয়ে আমরা নয়কে দেই চার দোগুণে আট আর নয় আট আর তাহলে এক নিচে অবশিষ্ট এক তাহলে এটা গুণনীয়ক না আমরা দুই লিখব না এখানে তাহলে একের পরে দুই হলো না এবার তিন তিন দিয়ে যদি আমরা নয়কে দেই ভাগ তাহলে তিন তিরিকা নয় অবশিষ্ট নাই তাহলে তিন একটা গুণনীয়ক নেক্সট গুণনীয়ক হলো তিন তিনের পরে চার দিয়ে দেই নয়কে অবশিষ্ট আছে নিঃশেষে বিভাজ্য না তাহলে চার গুণনীয়ক না পাঁচ পাঁচ দিয়ে নয়কে নিঃশেষে বিভাজ্য না তাহলে পাঁচ গুণনীয়ক না ছয় ছয় দিয়ে হবে না সাত হবে না আট হবে না নয় হবে তাহলে নয় গুণনীয়ক কারণ নয় দিয়ে নয়কে ভাগ করলে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না নয়ের পরে তো সংখ্যাটা বড় দশ দশ দিয়ে তো আর প্রশ্নই আসে না ভাগই যাবে না তাহলে আমরা গুণনীয়ক পেলাম কি এক তিন নয় নয়ের গুণনীয়ক আমরা রাফ কাজ যেগুলি করেছি ওগুলি কেটে দিই এবার আমরা দুই নাম্বারটা করি দুই নাম্বার বারো বারো এর গুণনীয়ক বারো এর গুণনীয়ক বারো এর গুণনীয়ক বারোকে যদি আমরা এক দিয়ে ভাগ দিই তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে এক একটা গুণনীয়ক দুই দিয়ে ভাগ দিলে নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে দুই একটা গুণনীয়ক তিন দিয়ে ভাগ দিলে তিন চারা বারো তাহলে তিন একটা গুণনীয়ক চার দিয়ে যদি বারোকে ভাগ দেই আমরা একটু দেখি ভাগ দিয়ে চার দিয়ে বারোকে তিন চারা বারো কোনো অবশিষ্ট নাই তার মানে কি চার একটা গুণনীয়ক তেমনি পাঁচ পাঁচ কোনো গুণনীয়ক না কারণ অবশিষ্ট থাকবে নিঃশেষে বিভাজ্য না ছয় একটা গুণনীয়ক পাঁচ একটা গুণনীয়ক না আমাদেরকে পাঁচ বাদ দিতে হবে কারণ পাঁচ দিয়ে করলে অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আমরা ছয় দিয়ে দেখি ছয় দিয়ে অবশিষ্ট থাকে না তাহলে ছয় একটা গুণনীয়ক সাত অবশিষ্ট থাকে গুণনীয়ক না আট গুণনীয়ক না নয় গুণনীয়ক না দশ গুণনীয়ক না এগারো গুণনীয়ক না বারো গুণনীয়ক তাহলে বারোর গুণনীয়ক আমরা পেয়ে গেলাম এক দুই তিন চার ছয় বারো এবার আমরা আসি তিনে 
तीन नंबर चौबीस चौबीस गुण नियोग एक दई दई दिए बारो दुगुण चौबीस तीन दिए दिल तीन आठा चौबीस चार दिए दिल चार छय चौबीस पाँच दिए जाए ना छय दिए जाए तेल छय दिए भाग जाए जाए बोलते हमें बुझा भाग जाए कि ना निःशेषे भाग जाए कि ना हाँ चार छय चौबीस भाग जाए तो हमें ये एक गुणनियोग सत दिए भाग जाए ना अवशिष्ट था सत को गुणनियोग ना आठ आठ दिए भाग जाए आठ एक गुणनियोग नय भाग जाए ना और नय गुणनियोग ना दस जाए ना एगारो जाए ना बारो जाए तो बारो एक गुणनियोग तर जाए ना चौदो जाए ना पंदो जाए ना षोलो जाए ना सतर जाए ना अठारो जाए ना उन्नीस जाए ना बीस भाग जाए ना एकुश भाग जा बस भाग जा तेईस भाग जा चौबीस भाग जा चौबीस दिए चौबीस के भाग दी शून्य अवशिष्ट शून्य भागफल एक तेल चौबीस एक गुणनियोग एबार्बा चार नम्बर तिर तिर गुणनियोग तिर दिए तिर के भाग दिले तिर दिए एक तिर के एक दिए भाग दिले प्रथम एक थे शुरू करब एक दुई तीन एभवे जाब एक दिए भाग दिले अवश्य भाग जाए दुई दिए भाग दिले जाए तीन दिए भाग दिले तीन दस तिर चार दिए भाग दिले जाए ना चार गुणनियोग ना पाँच दिए जाए पाँच छय तिर तेल पाँच गुणनियोग छय दिए जाए पाँच छय तिर तेल छय गुणनियोग सत दिए जाए ना सत गुणनियोग ना आठ ना नय ना दस गुणनियोग ना दस गुणनियोग तीन दस तिर तेल दस एगारो गुणनियोग ना कारण अवशिष्ट था भाग दिले बारो गुणनियोग ना तर गुणनियोग ना चौदह गुणनियोग ना पंदो गुणनियोग देखी पंदो दिए तिर के भाग दिए पंदो दुगुणे तिर हाँ तेल पंदो गुणनियोग पंदो गुणनियोग षोलो गुणनियोग ना सतर ना अठारो ना उन्नीस ना बीस ना एकुश ना बस ना तेईस ना चौबीस ना पचिस ना छब्बीस ना सत्स ना आठाश ना उन्त्रिस ना तिर तिर दिए आर तिर के भाग करा जाए निःशेषे तेल तिर एक गुणनियोग सबगुलू गुणनियोग पे गलम तीन नम्बर अंक शेष हमारे एन चार नम्बर चार नम्बर करी चार नम्बर चार नम्बर अंक बोल से नीचे संख्यागुल सकल साधारण गुणनियोग निर्णय करो एवं प्रति संख्या जुगल गरिष्ठ साधारण गुणनियोग गसागु लेख दुटा जिनि करते अंक एखे जोड़ा जोड़ा नय पंदो चौदह एकुश ए रखम कर जोड़ा जोड़ा कर दिए नय पंदो दुईटार ही प्रथम गुणनियोग बेर करते हैं गुणनियोग बेर तर जेटा करब से हलो साधारण गुणनियोग निर्णय करब और एक करते साधारण गुणनियोगे पर प्रति संख्या जुगल गरिष्ठ साधारण गुणनियोग गसागु तेल साधारण गुणनियोग बेर करते हैं और गसागु बेर करते हैं प्रथम गुणनियोग बेर करब तर साधारण गुणनियोग कौनगुल बेर करब गसागु को एक दिए शुरू करी ब्रैकेट एक एखे आईटा एक जोड़ा नय पंदो नय नये गुणनियोग नये गुणनियोग नये गुणनियोग कौनगुली आर बोल नये गुणनियोग क्यों बेर करबा एक थे नय पर्त सबगल संख्या एक क्रमान्वय नय के भाग दीब नय के भाग दीब तेल नय के नय के भाग दी प्रथम एक दिए तेल एक दिए भाग दी को भागशेष अवशिष्ट था नय एके नय भागशेष नाई तेल एक कि एक नये गुणनियोग दई की नये गुणनियोग 
দুই নয়ের গুণনীয়ক না কেন কারণ চার দোগুণে আট অবশিষ্ট শূন্য হয় না অবশিষ্ট থাকে যেহেতু অবশিষ্ট থাকে এই জন্যে দুই গণ গুণনীয়ক না দুই বাদ তাহলে তিন তিন গুণনীয়ক কারণ তিন দিয়ে নয়কে ভাগ দিলে কোনো অবশিষ্ট থাকে না তিন তিরিকা নয় অবশিষ্ট নাই তাহলে তিন নয়ের একটা গুণনীয়ক তাহলে তিন তারপর আমরা এভাবে আসি চার হবে না চার চার অবশিষ্ট থাকবে পাঁচ হবে না ছয় ছয় গুণনীয়ক না কারণ ছয় অবশিষ্ট থাকে ছয় দিয়ে ভাগ দিলে সাত গুণনীয়ক না আট গুণনীয়ক না নয় গুণনীয়ক নয় দিয়ে যদি আমরা নয়কে ভাগ দিই তাহলে কোনো অবশিষ্ট থাকবে না নয় দিয়ে যদি নয়কে ভাগ দিই নয় একে নয় কোনো অবশিষ্ট নাই তাহলে নয় গুণনীয় পেয়ে গেলাম নয় এবার পনেরো পনেরোর গুণনীয় আমি এবার আর অত প্রত্যেকটা আলাদা বুঝাবো না একটু তাড়াতাড়ি করব পনেরো এর গুণনীয়ক পনেরো এর গুণনীয়ক তাহলে এক দিয়ে পনেরোকে ভাগ করা যায় হ্যাঁ যায় নিঃশেষে বিভাজ্য দুই দিয়ে যায় না তিন দিয়ে যায় তাহলে তিন গুণনীয়ক চার দিয়ে যায় না পাঁচ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে পাঁচ গুণনীয় ছয় ভাগ করা যায় না সাত ভাগ করা যায় না আট দিয়ে ভাগ করা যায় না নয় দিয়ে ভাগ করা যায় না দশ দিয়ে ভাগ করা যাবে না এগারো দিয়ে যাবে না বারো দিয়ে যাবে না তেরো দিয়ে যাবে না চোদ্দো দিয়ে যাবে না পনেরো দিয়ে যাবে পনেরো দিয়ে পনেরোকে ভাগ করা যায় অতএব পনেরো একটা গুণনীয় আমরা প্রথম কাজটা করলাম গুণনীয়কগুলি নির্ণয় করলাম এবার সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় করো এই দুটার মধ্যে সাধারণ গুণনীয় কোনটা সেটা বের করে দেখাতে হবে আমাদেরকে তাহলে এখানে সাধারণ গুণনীয়ক আমরা দেখি সাধারণ গুণনীয়ক আমরা বলতে কি বুঝি যে এটা দুইটাতেই আছে কমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এক দুইটাতে আছে তিন দুইটাতেই আছে পাঁচ নাই পনেরো দুইটাতে নাই নয় দুইটাতে নাই তাহলে এক আর তিন তাহলে আমরা যদি এখন লিখি এখানে যেটা লিখেছে যে সাধারণ গুণনীয়ক তাহলে নয় এবং পনেরো এর সাধারণ গুণনীয়ক সাধারণ গুণনীয়ক সাধারণ গুণনীয়ক হবে কোনটা এক তিন এই দুইটা তারপরে কি চেয়েছিল গসাগু বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ গুণনীয়ক বের করো গসাগু বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় গ আমরা গসাগুই লিখব গসাগু গসাগু গরিষ্ঠ এই শব্দটা এই শব্দটার মানে কি গরিষ্ঠ মানে বড় গরিষ্ঠ মানে বড় আর গরিষ্ঠ আমরা যখনই গুণনীয় আমরা যখনই গুণনীয়ক নিয়ে কাজ করব গুণনীয়কের মধ্যে কখনোই ছোট গুণনীয়ক দিয়ে কাজ হয় না অঙ্কের সমাধান সমাধানে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি সব সময় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক যতগুলো সাধারণ গুণনীয়ক থাকবে তার মধ্যে গরিষ্ঠ যেটা সবচেয়ে বড় যেটা সেটা সেটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান করে থাকি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা সাধারণ গুণনীয় এবং অত্যন্ত সহজ যে এখানে গরিষ্ঠ কোনটা এক এবং তিনের মধ্যে বড় কোনটা সেটাই তো গসাগু সেটাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় তাহলে আমাদের উত্তর হবে গসাগু তিন আমরা চার নম্বর সব শেষের যে অঙ্কটা সেটা করে দিচ্ছি আমার মনে হয় জায়গা যথেষ্ট নেই আমরা দুই এবং তিন বাদ দিই আমরা চার নম্বরটা করি তাহলে চার নম্বর ব্র্যাকেটে চার চার চারে আছে পাঁচ এবং নয় পাঁচ তাহলে পাঁচের গুণনীয়ক পাঁচের গুণনীয়ক পাঁচের গুণনীয়ক কি কি এক তারপরে দুই না দুই দিয়ে পাঁচ ভাগ যায় না তিন দিয়ে পাঁচ ভাগ যায় না চার দিয়ে যায় না পাঁচ এক আর পাঁচ আর নয় 
নয়ের গুণনীয় নয়ের গুণনীয় কোনগুলো এক তিন চার দিয়ে যায় না পাঁচ দিয়ে যায় না ছয় যায় না সাত যায় না আট যায় না নয় যায় তাহলে এক তিন নয় তাহলে এই তিনটার মধ্যে আমাদের সাধারণ গুণনীয় কিন্তু একটাই এই তিনটার ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ গুণনীয় শুধুমাত্র একটা সেটা হলো এক তাহলে আমরা যদি লিখি সাধারণ গুণনীয় সাধারণ গুণনীয় এটা হবে কি এক লসাগু কোনটা হবে লসাগু না গসাগু গসাগু গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক গসাগু এখানে গসাগু হবে একটাই সেটা কি এক সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণিতক যেটা সাধারণ গুণিতক এখানে একটা আমরা যদি দুই ভাই বলি যে কোনো ঘরে আছে দুই ভাই তখন একটা বড় আর একটা ছোট আমরা বলতে পারবো যে এটা বড় ও বড় আর ও ছোট আর যদি কোনো ঘরে এক ভাই থাকে তখন ওই এক বড় ভাই ওই আবার ছোট ভাই ঠিক তেমনি গসাগু যদি সাধারণ গুণিতক যদি একটা হয় যেমন এখানে একটা তো এখানে ওই বড় আবার ওই ছোট তো গসাগু এক সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম